அடுத்தது இன்னொரு இன்னும் ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு செந்தில் இப்ப வந்து நீங்க அடிக்கடி பயன்படுத்துற குரல் எது நீங்க ஒரு ரெண்டு நிறைய குரல்கள் இருக்கலாம் நீங்க ரொம்ப உங்களுக்கு மனசுக்கு நெருக்கமான குரல் இல்ல நண்பர்களை பார்க்கும் போது அடிக்கடி சொல்ற குரல் இல்ல நீங்க அந்த சொல்ற அந்த குரலை பார்த்து நண்பர்கள் வியந்து ஓ அப்படிலாம் இருக்கா திருக்குறள் அப்படின்னு உங்களை கேட்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி அதிகாரத்துல தோன்றல் புகழோடு தோன்றுக அகதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று இந்த ரெண்டு குரலுக்கும் வகுப்புல நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட அர்த்தம் வேற ஆனா அதோடைய உண்மை அர்த்தத்தை ஐயா மூலமா கேட்கும் போது ஏற்பட்ட ஆச்சரியம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அந்த வாழ்க்கையில வந்து அது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமாவும் ஆச்சு உலகத்துல ஒட்ட ஒழுகல் அப்படின்றது வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு பள்ளியில சொல்லி கொடுக்கும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஊரோட ஒத்து வாழ் நீ ரோம் ரோமன் அண்ட் வெனியார் அண்ட் ரோம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஒரு சுருக்கமான அர்த்தமாக சொல்லப்பட்டது ஆனா அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஐயா உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் அப்படின்னா உலகம் அப்படிங்கிறது எது பெரும்பான்மை மனிதர்களா உலகம் என்பது உயர்ந்தார் மேற்றேங்கிறது தொல்காப்பிய சூத்திரம் உலகம்னா பெரும்பான்மை மக்கள் இல்லடா உலகம்னா உயர்ந்தவர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு பேரு தான் உலகம் உயர்ந்தவர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு உலகம்ங்கிற இடத்துல இடமே கிடையாது சமூகத்துல ஊரோட ஒத்து வாழதுன்னா நாமளும் வந்து எல்லா விதமான அறமீறல்களையும் செய்துகிட்டு ஏன்னா நீ வந்து இன்னைக்கு ஒரு யோகியனா இருந்தனா அறத்தை ஃபாலோ பண்ணவனா இருந்தனா இடிச்சவாயன் அப்படின்ற ஒரு பட்டம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு சமூகத்துல கொடுக்கப்படும் அப்போ எல்லாரும் ஒரு ராஜா கொண்டு வந்து பால ஊத்த சொன்னாருன்னா எல்லாரும் கொண்டு வந்து தண்ணி ஊத்தினாருன்னா நீ மட்டும் பால கொண்டு போய் ஊத்தினா நீ தாண்டா முட்டாள்னு சொல்ற ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு பெரும்பான்மை கருதி பெரும்பான்மை வந்து ஒரு விஷயத்த சரின்னு சொல்றதால நீயும் வந்து டு நாட் ஜாயின் தேர்ட் நீ வந்து உயர்ந்தவர்கள் சொல்றதை மட்டுமே கேட்டு வாழ்ப்ப அது தெரிஞ்சாதான் நீ எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் படிச்சவன் இல்லாட்டா நீ படிச்சவனுக்கே அர்த்தம் இல்ல அப்படிங்கிற உண்மை அர்த்தத்தை வந்து அந்த குரல் மூலமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இத நண்பர்கள்கிட்ட நான் அதிகம் சொல்றது உண்டு உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் கல்லா அப்படின்னா உயர்ந்தவர்கள் யாருங்கிறத முதல்ல நீ தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள ஒட்டி அவங்களுடைய அடிச்சோடிகளை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க கிட்ட நீ நல்ல பேர் வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுமே தவிர மெஜாரிட்டி கிட்ட வந்து நீ மெஜாரிட்டி வந்து சரியாக இல்லாத போது பெரும்பான்மை மக்கள் அறம் சார்ந்து வாழாத போது பெரும் சார்ந்து பெரும்பான்மையான மக்கள் அறம் இல்லாதத போற்றக்கூடிய ஒரு நிலை வந்தாலும் அது நம்ம பயணிக்க வேண்டிய பாதை இல்லை சிறுபான்மையே தான் வந்து அறத்தை தூக்கி பிடிக்குதுன்னு சொன்னாலும் உயர்ந்தவர்கள் சிறுபான்மையாகத்தான் இருப்பாங்க எப்பயுமே உயரம் போக போக ஆற்றல் குறைவாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க உயர்ந்தவர்கள் எண்ணிக்கையில குறைவாக இருந்தாலும் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு தாண்ட பேர் உலகம் அதனால உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல்கள்லாம் அதை நீ படிக்காம போனா நீ எவ்வளவு படிச்சும் படிக்காத அப்படிங்கிற இந்த குரல் வந்து எனக்கு என்னுடைய சிந்தனையில என்னுடைய அறம் சார்ந்த சிந்தனையை வந்து செறிவு பண்றதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது அதனால இந்த குரலை நான் அடிக்கடி நண்பர்கிட்ட பயன்படுத்துறது உண்டு ஒரு 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 நிமிஷம் நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன் இந்த உலகத்தோடு ஓட்ட ஒழுகல் செந்தில் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது உலகத்தோடு ஓட்ட ஒழுகல் பழகற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் இது எங்க வச்சிருக்காரு ஒழுக்கம் உடம்பை அதிக நேரத்துல வச்சிருக்காரு அறிவுடம்பை அறிக்க கிடையாது ஒழுக்கம்ங்கிறது ஒழுக்கம்ங்கிறது ஒழுகலாறு ஒழுகலாறுன்னா நேற்று பண்ண இன்னைக்கு பண்ண நாளைக்கு பண்ண அப்படி கிடையாது ஒரு வாரம் கழிச்சு விட்டுட்டேன் அப்படி கிடையாது இந்த ஒழுகலாறுங்கிறது தொடர்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில எதெல்லாம் செய்யணுமோ அதுதான் வந்து ஒழுக்கம் உடைமை வச்சிருக்காரு ஒழுக்கம் உடைமை கொடுமைன்னு பின்னால் விடுறதுல சொல்லுவாரு கொடுமைக்கு சொல்லும் போது இப்போ ஒழுக்கம்னா என்ன ஒழுக்கம் என்ப வாய்மை எனப்படுவது யாதனின் சொல்லும் போது ஒழுக்கம் எனப்படுவது யாதனின்னு வள்ளுவர் சொல்ல கிடையாது ஆனால் பல இடங்களில் வந்து இந்த ஒழுக்கத்தை சொல்றார் அவர் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் சொல்லுவார் அவர் இந்த உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் வந்து ஒழுக்க முடிமையில் வச்சிருக்காரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆழமான குரல் இது மிகச்சிறந்த குரல் அப்புறம் இந்த தோன்றின் புகழோட பத்தி ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுல நமக்கு இந்த குரல ஆசிரியர்கள் சொல்லி கொடுக்கும்போது இந்த வாழ்க்கையில நீ பிறந்துட்ட இந்த உயிர் இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டான்னா ஒரு புகழுக்கு உரியவனா நீ வந்து உருவாகணும் 
அப்படி இல்லாட்டா நீ வந்து தோன்றியதற்கு ஒரு பெரிய அர்த்தமே இருக்காது அப்படிங்கிற வகையில தான் இதுக்கான அர்த்தத்தை வந்து பள்ளியிலையும் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நானும் அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தோன்றும் புகழோடு தோன்றுக அது எப்படி அப்ப தோன்றும் போது எப்படி புகழோடு தோன்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து எல்லார் மனதும் நீ வரும் இது அதுக்கான உண்மை அர்த்தத்தை விளக்கி சொல்லும் போது ஐயா என்ன சொன்னாங்கன்னா இது வைக்கப்பட்ட அதிகாரம் வந்து இல்லறம் ஆஹ் இயல் வந்து இல்லற இயல் இல்லற இயலுடைய கடைசி அதிகாரம் அது புகழ் அப்படிங்கிறது இந்த புகழ்ங்கிறது என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது அதிகாரங்கள்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய அறங்களை ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ணி வாழ்ந்தான் தான் அவனுடைய மன மொழி மெய்களை வந்து சுத்தப்படுத்தி ஆஹ் இல்லற தர்மங்கள் எல்லாத்தையும் கடைபிடிச்சு ஒரு சமூக ஒரு ஒரு இல்லறத்தானாகவும் ஒரு சமூகத்தா சமூக அறம் செய்யக்கூடியவனாகவும் வாழ்ந்து வந்தா அதனுடைய பயனா விளைகிற ஒரு விஷய எதுடானா அதுதான் அந்த பதினைந்தாவது அதிகாரமா அது கடைசி இருபதாவது அதிகாரமா புகழ்ங்கிறத வச்சிருப்பார் அந்த புகழ்ங்கிற அதிகாரத்துல தான் இந்த குரல் வருது தோன்றல் புகழோடு தோன்றுக அப்படின்னா நீ இல்லறத்தானா தோன்றுவதாக இருந்தா இந்த புகழ் அடையக்கூடிய புகழ வந்து பலனாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த அறங்கள் எல்லாம் செயல்கூடிய ஒரு ஒருத்தனா இருந்தா இல்லறத்துக்குள்ள வா இல்லறத்திற்குள் தோன்றியது அகதிலா இல்லறத்திற்குள் தோன்றாமை நன்று குரலுக்கான அர்த்தம் தோன்ற புகழோடு தோன்றுக அதுதான் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்றுனா இந்த உலகத்துல நீ மனுஷனா தோன்றுனா புகழோட தோன்றுடா அப்படி இல்லாட்டா நீ தோன்றாம இருக்கிறதே நல்லதுடாங்கிறது அர்த்தம் இல்ல இல்லறம்ங்கிற வாழ்க்கைக்குள்ள இல்லறம்ங்கிற பயணத்துக்குள்ள நீ தோன்றுவதாக இருந்தா இந்த புகழ்ங்கிறது விளையக்கூடிய அளவுக்கு நீ எல்லா அறங்களையும் சீரா வாழ்ந்து வருவதற்கான ஒரு உறுதியை எடுத்துக்கோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நீ இளரத்துக்குள்ள வா இளரத்துக்குள்ள வந்து பதினோரு கடமைகள் செய்து விருந்தோம்பல் செய்து மனைவிய பேணி பிள்ளைகளை பேணி அன்ப வளர்த்து அருளாக்கி செய் நன்றி அறிந்து ஒழுக்கமாக இருந்து மனசு சொல் செயல் எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்தி ஒப்புரவு செய்து ஈகையோட வாழும் போது அன்பு பெருகு பெருகிய பெருகியதுடைய ஒரு ஒரு ப்ரூஃப் வந்து ஒப்புரவும் ஈகையும் சொல்லுவாங்க இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தா உனக்கு இதனுடைய பலனா நீங்க அத புகழ் கிடைக்கும் இப்படி வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமை உனக்கு இருக்கும்னு சொன்னா ஒரு ஒரு தகுதியும் ஒரு திறமும் ஆணுக்கான இலக்கணம் சொல்லுவாங்கல்ல நிறைய பேர் பெண்ணுக்கான இலக்கணம் சொல்லுவாங்க அச்சம் மடம் நானும் பயிர்த்துன்னு ஆணுக்கான இலக்கணம் என்னன்னு நிறைய பேர் கேட்டு பாருங்க தெரியாது அவங்களுக்கு அறிவு நிறை போர்ப்பு கடைப்பிடி இந்த நாளும் ராம்பிளைக்கான லட்சணங்க அறிவுங்கிறது அடிப்படையா அவனுக்கு வேணும் எது அறம் எது மரம் எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிற இயல்பான இயற்கையான அறிவுங்கிறது அவனுடைய முதல் தகுதி அடுத்தது ஓர்ப்பு ஓர்ப்புங்கிறது வந்து எத எதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கணும் எதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கூடாதுங்கிறது தெரியணும் ஆய்ந்து அறியக்கூடிய அறிவு ஓர்ப்பு ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு அறிவு இருக்கணும் ரெண்டாவது அப்படி அறிவு மூலமா ஆராய்ந்து பார்ப்பதுல பிரிச்சு பகுத்து பார்த்து ஆழம் போய் செய்ய தெரியணும் ஓர்ப்பு நிறை நிறையில என்ன சொல்றாங்கன்னா எதெல்லாம் நீ வச்சுக்கணுமோ அதை வச்சுக்கிட்டு எதெல்லாம் வச்சுக்க கூடாதோ அதை விட்டுடணும் முதல்ல அறம் எது மரம் எது தெரியறதுக்கான அறிவு அதுக்கப்புறம் அதை பகுத்து பார்த்து ஆராய்ந்து ஆழமா போய் இதுதான் எடுத்துக்கிற தெளிவு அதுக்கப்புறம் அதை செயல்படுத்துற திண்மை நிறைங்கிறது நல்லதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அல்லது தூங்கி போடுறது நான்காவது தகுதி கடைபிடி இந்த செயலை கடைசி வரைக்கும் பிடிக்கிறது கடைபிடிக்கிறதுனா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு வாரம் இல்ல கடைசி வரைக்கும் பிடிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த நான்கும் ஒரு ஆணுக்கான இலக்கணம் ஆகும் ஒரு ஆண் அப்படின்னா ரொம்ப ஆறடி வயரா இருக்கணும் பரந்த தோள்கள் இருக்கணும் விரிந்த கேசம் இருக்கணுங்கிறது இல்ல அவனுடைய அடையாளங்கிறது ஒரு ஆண்மைக்குரிய அறிவுங்கிறது ஆண்மைக்குரிய அடையாளங்கிறது சிந்தனை அறிவு அதுல இருக்கிற தெளிவு 
அதுல இருக்கிற அறம் அதை செயல்படுத்துல இருக்கிற திண்மை இதுதான் ஒரு ஆணுக்குரிய அடையாளம் ஐயா வந்து இது ஒரு அழகான ஒரு கதை வச்சு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நேரம் இருந்தா அந்த கதையை ரொம்ப சிறு சுருக்கமா சொல்றேன் ஆமா ராமகாவியத்துல வந்து இது ஒரு கதையை வச்சு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ராமருக்கும் சீதைக்கும் இடையில நடக்கிற முதல் சந்திப்பு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அந்த சந்திப்பு எல்லாம் விட்டுடலாம் அந்த சந்திப்புடைய முடிவுல அன்னைக்கு மாலை வந்து படுத்து தூங்கும் போது ராமருக்கு வந்து தூக்கம் வராதாம் டக்குன்னு தூக்கம் வரலையா என்னடானா அவர் மனசுக்குள்ள லேசான ஒரு ஒரு போராட்டம் வைக்கிட்டு இருந்ததாம் இப்பதான் ஒரு பொண்ணை முதல் முறையா பாக்குறோம் அதுவும் ரொம்ப ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் பார்த்தோம் அதுக்குள்ள இந்த பெண் வந்து நமக்கு மனைவியா வரணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டுமே ஒருவேளை இந்த பொண்ணு ஏற்கனவே கல்யாண மனவளா இருந்தா நம்ம எவ்வளவு பெரிய தப்பு செய்திருந்தோம்னா ஆயிட்டு இருக்கோங்கிற மன உளைச்சல்ல அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் தூக்கம் வரலையா ஆனா ரொம்ப ஒரு ஒரு குறுகிய நேரத்திலயே அதுல இருந்து தெளிஞ்சு வந்துட்டாரா எப்படின்னா அப்ப அவரோட புத்தியும் அவருடைய மனசும் பேசிக்கிட்டான் ஆமா இந்த நாள் வரைக்கும் நீ வந்து அறம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த சிந்திச்சதும் இல்ல செய்ததும் இல்ல அதனால அறம் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்னன்னு உனக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட உன்னோட ஒரு மனதும் உன்னோட புத்தியும் வந்து உன்னை தாண்டி ஒரு பொண்ணை போய் பிடிச்சி இப்படி செய்திருக்குன்னா அது கண்டிப்பா அறத்தோடதான் இருக்கும் நீ கவலைப்படாதன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டான் இப்போ இந்த காட்சியோட துவக்கத்துல ராமரை வந்து ரொம்ப அழுக்கா காமிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப தூரம் பயணம் வந்து கேசம் எல்லாம் கலஞ்சு வேர்வையோடையும் டார்க் அவர் ஏற்கனவே கருப்பு இப்படி காமிச்சிருப்பாங்க சீதைய வந்து ரொம்ப முழு அலங்காரத்தோட மாலையில வந்து அவங்க மாடியில நின்றுட்டு இருந்தாங்க சாலையில இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து வியந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த கம்பருடைய பாடல் விவரம் போகும் அப்போ இங்க ஏன் துவக்க காட்சியில வந்து ராமரை வந்து ரொம்ப அழுக்கா காமிச்சு இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா காமிச்சவங்க கம்பன் இங்க வந்து ஆணுக்கான இலக்கணத்தை சொல்றதுக்காக இந்த இந்த விஷயத்த நுணுக்கத்தை சொன்னாருன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆணுடைய அழகு எண்ணத்துல இருக்கிற அந்த தெளிவு அறத்துல இருக்க அறம்தான் என்னுடைய அடிப்படைங்கிற அந்த ஆணுக்கு இருக்கிற அந்த தெளிவு அந்த தெளிவுல இருக்கக்கூடிய திண்மை அந்த திண்மையில செயல்படுத்தக்கூடிய அவனுடைய திறம் இந்த மூணும் தான் ஒரு ஆம்பளையுடைய அழகுக்கு அடையாளம் மூன்று அல்லது நான்கும் தான் கடைசி வரைக்கும் பிடிக்கிறது அப்போ இந்த ஆணுக்கான இலக்கணம் இந்த நாலுன்னு சொல்ற மாதிரி இந்த வாழ்வியல்ல நம்ம எப்படி இந்த வாழ்க்கையை வாழணும் இல்லறத்தானுக்கான பதினோரு கடமைகள் மனமொழிமைகளை சுத்தம் பண்றது அன்ப வந்து வளர்க்கறதுக்கான அடிப்படை தான் திருமணம் அதுக்காகத்தான் கல்யாணம்ங்கிற புரிதல் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீ வந்து வாழ்வியாக இருந்தா இல்லறத்துக்குள்ள வா அப்போ இல்லறத்திற்குள் தோன்று புகழோடு தோன்று அகுது இல்லா தோன்றலும் தோன்றாமை நன்று ஒரு புது புரிதல வந்து சொல்லிட்டீங்க ஒரே ஒரு நல்ல அருங்கான கருத்து வந்து உங்களை அது வந்து மறுக்க முடியாது இருந்தாலும் கூட சில விதி விளக்கு மாதிரி நம்ம அப்துல் கலாம் மாதிரி ஐயாக்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க இல்லத்தையே வராமையே அவங்க வந்து அத வர வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு போயிட்டாங்க அது அதான் விதி விளக்கு தான் அதை வந்து குரல் சார்ந்த பயணம் வந்து இப்ப வேகம் எடுத்து ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கு மக்கள் மத்தியிலயும் வந்து இது பரவலா வந்து குரல் பேசப்படுகிறது வாழப்படும் காலம் கண்டிப்பா வந்து நம்முடைய காலத்துல நம்ம பார்ப்போம் இந்த குரல் சார்ந்த பயணத்துல இந்த வகுப்பை பத்தி அந்த வகுப்புல வந்து வரக்கூடிய மனிதர்களுடைய வயது வித்தியாசம் எல்லாம் பத்தி அல்லது இந்த பயணத்துல வந்து உங்களை நிகழ்ச்சி செய்த ஒரு நிகழ்ச்சி பத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் பயந்துருக்கீங்களேன் இந்த உயர் வல்லுவம் வகுப்பை பத்தி உயர் வல்லுவம் வகுப்பு துவங்கி இன்னைக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு இருபத்தி ஏழு நாடுகள்ல உலகம் முழுக்க கூடிய இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் வந்து பாக்குறாங்க அதுல ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா எங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த ஃபீட்பேக்ஸ் இருக்கு பாருங்க பல நாடுகள்ல இருந்தும் எங்களுக்கு வந்து ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுல சமூகத்தோட எல்லா தட்டுகள்ல இருக்கக்கூடிய மனிதர்களையும் நாங்க அங்க பாக்குறோம் ஒரு ஒரு மீனவர் ஒருத்தர் சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒரு பதிவு வந்திருந்தாரு அது போல கட்டுமானத்துறையை சேர்ந்தவர் வேலை செய்யறவர் இருக்காரு ஹெச்எஸ்பிசி மாதிரியான உயர் வங்கிகளுடைய ஏசியா பசிபிக் ஹெட்னு சொல்லக்கூடிய உயர் பதவிகள் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் ஆஹ் அறிவியல் வல்லுநர்களாக இருக்கட்டும் இப்ப அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய பல என்ஜினியரிங் சார் துறை சார்ந்த உயர் பதவிகள் இருக்கிற நண்பர்கள் 
ஆஸ்திரேலியால இருக்கிறவங்க இப்படி உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு மூன்று பொதுவான காரணங்கள் வந்து எங்களை ரொம்பவும் ஆச்சரியத்துல அழுத்துச்சு அவங்க சொல்லக்கூடியது என்னன்னா இந்த உரைகள் எங்களுடைய சிந்தனைய மாத்திருக்கு அஹ் எங்களுடைய வாழ்க்கைய வந்து இது நெறிப்படுத்தி இருக்கு இந்த முயற்சிக்கு நாங்களும் ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற இந்த மூன்று விஷயம் வந்து அவங்க காமனா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அமையுது நிகழ்வு தரக்கூடிய சமீபத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்வுன்னு சொன்னா அறிவொலின்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஒரு முப்பது வயது கொண்ட ஒரு இளைஞர் வந்து சமீபத்துல ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி எங்களோட தொடர்புல வந்தாரு ஆஹ் அவர்கிட்ட என்ன சிறப்புன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒரு பார்வை திறன் அற்ற மாற்றுத்திறனாளி அவர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவங்க பார்வையற்றோருக்கான கல்லூரியில ப்ரொஃபஸர் அங்க வந்து ஏறக்குறைய ஒரு நூறு மாணவர்கள் பார்வையற்ற மாணவர்கள் ஒரு நூறு மாணவர்கள் வந்து நம்ம வகுப்புகளை பதிவேற்றம் பண்ணி வார வாரம் இவர் இந்த வகுப்புகளை அடிப்படையா வச்சு திருக்குறள் வகுப்பு அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு இருக்காரு இப்போ அந்த நூறு பார்வையற்ற நண்பர்களுக்கும் இந்த திருக்குறள்ங்கிறது வந்து இப்ப இந்த வகுப்புகள் மூலமா அவங்களுக்கு போறதுங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு நிறைவு தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குன்னு சொல்லி அவர் பகிர்கிற விஷயம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நெகிழ்வான தருணமா இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதற்கு கடந்து இந்த வகுப்பு பத்தி சொல்லணும்னா நாங்க எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் வந்து இதுக்கு குடும்ப சமயத்தரா வராங்க கையில வந்து அவங்க குழந்தைங்களை பிடிச்சிட்டு வராங்க ஆச்சரியமா அந்த குழந்தைங்களும் முதல் வரிசையில உட்காந்து வாய்ப்பு கேக்குது அதுக்கு நிஜமா கேக்குறாங்களா இல்ல வேற தெரியல ஆனா அவங்களுடைய ஆர்வமும் அவங்களுடைய சத்தம் போடாம பொறுமையா இருந்து கேக்குற தன்மையில இருந்தும் அவங்க தொடர்ந்து வந்து கேக்குறதுனாலயும் அவங்க வந்து கேக்குறாங்கிறது வந்து எங்களால எடுத்துக்க முடியுது அது ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய நிகழ்ச்சியான விஷயமாக இருக்கு ஒரு ஐந்து ஆறு வயது பிள்ளைகள்ல இருந்து எண்பது எண்பத்தைந்து வயது முதியோர்கள் வரைக்கும் இதுக்கு வராங்க அதனால எல்லா தரப்புல இருக்கிறவங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து கேக்குறாங்கிறது மற்றும் ஒரு நிகழ்வான விஷயம் நான் ஒரு முறை வகுப்புல உட்காந்தப்ப என் பக்கத்துல உட்காந்த நான் ஒரு பத்தாவது வருஷம் பதினைஞ்சாவது வருஷம் உட்காந்தேன் பக்கத்துல ஒரு பையன் உட்காந்தான் ரொம்ப அப்புறம் எங்கப்பா இருந்து வர்றேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்து ஓஎம்ஆர்ல ஒரு பகுதியில இருந்து வரேன்னு சொன்னாப்ல சரி போகும்போது நான் உன்னை டிராப் பண்ணிடுறப்பா நான் வண்டியில வந்திருக்கேன் நான் உன்ன அங்கே வந்து பெருங்குடி வரைக்கும் உன்ன டிராப் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப அந்த பையன் சொன்னதை கேட்டு ஒரு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து வயது இளைஞர் டிப்ளமோ படிச்சுட்டு அவரு பேர் கூட மறந்து போச்சு டிப்ளமோ படிச்சுட்டு அவரு இங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவர் சொன்னாரு நான் சைக்கிள்ல வந்தாங்க ஏன் தேவையில்லைங்க அப்படின்ட்டாரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது கிலோமீட்டர் சென்னையில வந்து மகாபலிபுரம் கேளம்பாக்கம் பகுதி ஏதோ ஒரு தாண்டி அந்த பகுதியில இருந்து வந்து இந்த வகுப்பு அட்டன் பண்ணிட்டு போறாரு இருபத்தி ஐந்து வயது இளைஞர் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது இன்னொரு விஷயம் இந்த வகுப்பை பத்தி எனக்கு சிறப்பா ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஹ் செவிக்கூணம் இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் இயப்படுங்கிற மாதிரி ஆஹ் இந்த வகுப்பு நடத்தக்கூடிய இந்த அறக்கட்டளை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் இந்த ரெண்டரை மணி நேரம் அந்த வகுப்பு நடக்கும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஒரு பத்து நிமிடம் மட்டும் இடையில உண்டு தேநீர் பிஸ்கட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனா அந்த நிமிஷத்துல கூட ஐயா வந்து மேடையை விட்டு நான் போனதை பார்த்தது இல்லை இந்த இரண்டரை மணி நேரமும் அங்கேயே உட்காந்துருப்பாரு அந்த பன்னிரெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டரை மணி ஒரு மணிக்கு முடியும் போது ஆஹ் ஒரு அரை நாள்ல வகுப்பு முடிஞ்சு போகும்போது அவங்க சும்மா போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுண்டல் கொடுத்து ஒரு நீர்மோர் கொடுத்து நேரத்துக்கு தகுந்தாப்புல ஏன்னா வயது முதிர்ந்தவங்க எல்லாம் வந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து பசியில எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சிற்றுண்டி மாதிரி ஒரு இதை கொடுத்து அனுப்புவாங்க இரண்டு வேலையும் வகுப்பு இருந்ததுன்னா மதியானம் ஓரளவுக்கு ஒரு சிற்றுண்டி ஓரளவு தேவையான அளவு கொடுப்பாங்க கொடுத்து இந்த வகுப்பை வந்து செவிக்குணவு மட்டும் இல்லாம வயிற்றுக்கும் என்ன தேவையோ சிறிது ஈயப்படும் மாதிரி அந்த எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கொடுத்து அதை அனுப்புறாங்க இந்த மனித நேயத்தோடு நடத்தக்கூடிய இந்த வகுப்புகள் வந்து அது எங்க எப்படிதான் இணையதளத்துல கேட்டா கூட இந்த வகுப்பை வந்து நேர்ல போய் அங்க உட்காந்து கேட்கறது ஒரு சிறந்த அனுபவம் இப்ப நம்ம எல்லாம் மூணு இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கோம் உணர்ச்சியால ஒன்ற ஒன்றிட்டு இருக்கோம் அதனால இடம்ங்கிறது நமக்கு ஒரு இதோ தெரியல நமக்கு ஆனா அந்த வகுப்புல உட்காந்து கேட்கறது ஒரு தனி அனுபவம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்வை திறனாளி இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் சொன்னீங்கன்னீங்க இந்த நிகழ்ச்சி கூட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இலங்கோ தான் நிகழ்ச்சிக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது தேர்ந்தெடுக்கும் போது இலங்கோ நானும் இலங்கும் பல முறை யோசிச்சோம் அதுல வந்து இந்த திருக்குறள் இருந்தே வந்து பேர் வரணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்ப வந்து இலங்கோ சந்திச்சுட்டு சொன்னாரு எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க இது அறிவுடைமையில வருதுன்னு இந
இதை மற்றவர்களுக்கு உண்மையிலும் இதை கேட்கறவங்களுக்கு பாக்குறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்குங்க நாங்கள் விளையாட்டை சொல்லுவோம் இந்த வகுப்புடைய சீடியை வந்து நண்பர்கள் கொடுத்துட்டு கேட்க சொல்லும் போது நீ இந்த வகுப்பு கேட்க போறியா இந்த சீடி கேட்க போறியா ஒன்று பண்ண கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்க அப்புறமா கேளு அப்படின்வோம் ஏன் செல்ஃபி எடுத்து சொல்ற அப்படின்னா ஏன்னா நீ இப்ப இப்படி இருக்கிற ஒன்னு பாக்குறது இதுதான் கடைசி முறை இந்த வகுப்பு கேட்டுட்டியானா நீ இப்படி இருக்க மாட்டேன் ஆள் மாறிடுவேன் உன்னோட சிந்தனையும் உன்னுடைய வாழ்க்கையும் மாறிடும் அதனால நீ வந்து உன்ன கடைசி முறையா ஒரு செல்ஃபி எடுத்து வச்சுக்கன்னு சொல்லி விளையாட்டா சொல்லுவோம் ஐடில கூட நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஒரு டெஸ்டிங் பண்றோம்னா ஒரு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேஸ் லைன் செட் பண்ணிக்கோம் இம்ப்ரூவ் பண்ண பிறகு கம்பேர் பண்ணி பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆனா நாங்க அது விளையாட்டா சொன்னாலும் நடைமுறையில இருக்கக்கூடிய பீட்பேக் இருந்து வர நிஜமான உண்மை என்னன்னா இது கேட்கும் போது அவங்களுடைய சிந்தனை வந்து அறவையப்படுது சிந்தனை அறவையப்படுறதால அவங்க வாழ்க்கை அறவையப்படுது வாழ்க்கை அறவையப்படுறதால அவங்க வந்து அவங்களுடைய வளர்வது கண்ணுக்கு தெரியல ஆனால் காதல் வளருதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பாடல் உண்டு சின்ன வயசுல அதிகமா படம் பாக்கிறதால இது அப்பப்ப அந்த பாட்டு வரும் குரலோட சேர்ந்து என்னாலும் சின்ன வயசுல வந்து குரல் வந்து பியூசி வரும்போது தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரும்போது தான் குரல் ஐம்பது குரல் படிக்கிறோம் அப்புறம் முன்னாள் தமிழ் படிப்போம் ஆனா குரலை வந்து குச்சு நெருக்கமா போனது ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரும்போது இந்த காதல் வளருது இந்த காதலுக்கும் போது தன்னைத்தான் காதலனாயின்னு வள்ளுவர் சொல்லுவார் தன்னை காதலிக்குன்னு வள்ளுவர் சொல்லுவார் துன்னர்க்க தீவினை பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தீவினையை நினைக்காதன்னு சொல்லுவார் ஒன்னே நீ காதலிக்கிறியா இந்த செல்ஃபி எடுக்கிறது ரெண்டு பேரும் நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க செல்ஃபிங்கிறது ஒரு மாறுபட்ட செல்ஃபியை வந்து நீங்க வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்கீங்க முன்னும் இதை இப்ப கேட்பதற்கு முன்னும் கேட்ட பின்னும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த குற்றம் கடிதல் அதிகாரம் கூட பாத்தீங்கன்னா தன்னைதான் பார்க்க சொல்றாரு சுய பரிசோதனை செய்ய சொல்றாரு காந்தி செஞ்சுக்கிட்டது எல்லாமே சுய பரிசோதனை தான் இந்த சுய பரிசோதனை வந்து உள்ளுக்குள்ள இந்த வள்ளுவத்தை உள்ள போட 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 மாற்றம் தனக்கும் தெரியாமலே நிகழும் அதுதான் உண்மைங்கிறது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சமீபத்தில் நேற்று தான் உங்கள் எதிர்ல திருவள்ளுவர் வந்தால் நீங்க வந்து அவர்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்பீங்க முதல் கேள்வி அப்புறம் இரண்டாவது கேள்வி வந்து உங்களுடைய கனவு என்ன உங்களுடைய கனவு என்ன அந்த இந்த மாதிரி ஒரு 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 செயல் திட்டத்தை இப்ப ஏற்கனவே நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா கற்க கசகிறப்படுத்த திருவள்ளுவர் <laughs> 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 பர்பச்சுவல் பர்சனா இருக்கிறதுக்கான வழி என்னன்னு பார்த்து நீங்க உங்களோட பிரசன்ஸும் நீடும் வந்து இங்க எப்பயுமே இருந்துட்டே இருக்குங்க ஐயா அதனால நீங்க வந்து இங்க எப்பயுமே இங்க இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஏற்பாட்டை செய்யுங்க ஐயான்னு கேட்பேன் ஏன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் எழுதி வச்சுட்டு போனது மட்டும் இப்ப இங்க இருக்கு அதுவே வந்து நமக்கு இன்னும் வழிகாட்டிட்டு ஒளி கொடுத்துட்டு இருக்கு இன்னும் அவரே வந்துட்டார்னா இன்னும் இத நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களையும் அவரு நமக்கு வந்து நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்முறை விளக்கத்தையும் உங்களுடைய அந்த கனவு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கனவுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இது எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீங்க ஏற்கனவே கற்க கசகரவும் அந்த உயர் வல்லவும் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இது மாதிரி இன்னும் நிறைய கனவுகள் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தொலைநோக்கு பார்வையில இந்த இந்த காலகட்டத்துல நம்ம இதை இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நீங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கூட ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க இது சமூக கட்டமைப்புல இதை எப்படி கொண்டு போலாங்கிறதுக்கான ஒரு பார்வை ஒரு சிந்தனை பத்தின ஒரு என்னோட புரிதல் அல்லது என்னுடைய ஆவல் அல்லது ஆசைன்னு சொல்லலாம் எப்படி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா ஒரு சமூகத்தோட அடிப்படை கட்டமைப்புங்கிறது கல்வி திட்டம் கல்வி திட்டத்தோட அடிப்படைங்கிறது வந்து ஆசிரியர் பயிற்சி ஒரு நல்லாசிரியனை உருவாக்குறது தான் ஒரு சமூகத்தை நல்வழிப்படுத்துறதுக்கான முதல் அடிப்படைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால இந்த சமூகம் வந்து அறம் சார்ந்ததா அமையணும்னு சொன்னா நல்லாசிரியர்கள் வந்து அதிகமான எண்ணிக்கையில நமக்கு வேணும் 
நல்லாசிரியர்கள் யாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நாலு இலக்கணம் இருக்கு நல்லாசிரியர் அல்லாதவர்களுக்கு இலக்கணம் தான் இருக்கு அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த தகுதி படைத்த அந்த தகுதி வந்து ஒரு ஆசிரியனுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழலை நம்மளுடைய ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டத்துல கொண்டு வரணும் இது நல்லாசிரியனுக்கான இலக்கணம்னு சொல்றது வந்து ஒரு மலை மாதிரி இருக்கணும் மண்ணு மாதிரி இருக்கணும் துலாக்கோல் போல இருக்கணும் பூ மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பூ மாதிரி இருக்கணும் போறதுல தோங்குவாங்க பூ மாதிரி இருக்கணும்னா என்ன நீ அன்பானவனா இருக்கணும் மாணவன் மேல உனக்கு முதல்ல ஒரு அன்பு இருக்கணும் நாங்க நமக்குமே நீங்க யோசனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்மள ரொம்ப இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண ஆசிரியர்கள் முதல்ல நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களா இருப்பாங்க முதல்ல மாணவனுக்கு ஆசிரியரை பிடிக்கணும் அப்பதான் அந்த ஆசிரியர் சொல்றதை அவன் கேட்பான் நமக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதை நடத்துறவர் நமக்கு பிடிச்சிருப்பார் அதனால அந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்கும் பிடிக்காத சப்ஜெக்ட்னா நம்ம நடத்தின ஆசிரியர் நமக்கு பிடிக்காம போயிருக்கும் அதனால அந்த சப்ஜெக்டும் பிடிக்காம போயிருக்கும் ஆசிரியருடைய முதல் தகுதி மாணவன் ஆசிரியர் வந்து சொல்றத கேட்கணும்னா முதல்ல ஆசிரியருக்கு மாணவர் மேல அன்பு இருக்கணும் அந்த அன்பு இருக்குங்கிறது மாணவனுக்கு தெரியணும் இவரோட நடவடிக்கையில அது தெரியும் எப்படி ஒரு மலர் பார்க்கும் போதே ரொம்ப ஈஸியா அக்சசபிளா இருக்கும் அதை போய் கிட்ட போய் பார்க்கணும் பேசணும் அது கூட இருக்கணும்னு தோணுதோ அது போல ஒரு ஆசிரியருடைய முதல் தகுதி அன்பு மலர் போல அன்பாவும் அப்ரோச்சபிளாக இருக்க வேண்டியதுங்கிறது ஒரு முதல் தகுதி இரண்டாவது தகுதி மலை மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க மலை மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னா மாணவனுக்கு அவருடைய அறிவு கண்டு மலைப்பு வரணும் அவருடைய படிப்பு அவ்வளவு விசாலமா இருக்கணும் அவருடைய துறை மட்டும் இல்லாம எல்லா துறையை பத்தின ஒரு புரிதலும் அவருடைய துறையில ஒரு ஆழமான ஒரு கல்வியும் அவருக்கு இருக்கும் போது இவன் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அவர் சொல்ற பதில்ல இருந்து மாணவனுக்கு என்ன வியப்பு வரணும் இதாலும் தெரியாத விஷயமே எதுவும் இருக்காது போல இருக்க எதை கேட்டாலும் இந்த சொல்லிடுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு மலைப்பு வரணும் அது இரண்டாவது தகுதி மூன்றாவது அவர் வந்து துலாக்கோல் போல எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான கல்வியை கொடுக்கணும் டியூஷனுக்கு வரவனுக்கு ஒரு மாதிரி வசதியா இருக்கிறவனுக்கு ஒரு மாதிரி இவரோட ப்ரிஃபரன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்களுக்காக ஒரு மாதிரின்னு சொல்லி எந்த பாகுபாடும் பார்க்காம எல்லாருக்கும் சமமான தன்னுடைய அறிவை கல்வியை வந்து கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கணுங்கிறது மூன்றாவது தகுதி நான்காவது மண்ணு போல இருக்கணும்னு சொன்னா நிலைமைகள் போல பொறுமையாக இருக்கணும் வகுப்புல நாற்பது மாணவன் இருப்பான் நாற்பது வகையான வாக் ஆஃப் லைஃப்ல இருந்து வந்திருப்பான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இயல்புல இருப்பான் இவர் வந்து பொறுமை இல்லாம எல்லாரையும் வெளியில போய் வெளியில போனா வெறும் எம்பி பெஞ்சஸ் வச்சு தான் கிளாஸ் நடத்தணும் அப்போ அவங்கள பொறுத்துக்கிற தன்மை வந்து இவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கணும்ங்கிற இந்த நான்கு தகுதிகளோட ஒரு ஆசிரியர் இருந்துட்டாருனா அவரை வணங்காத மாணவனே இருக்க முடியாது இன்னைக்கு ஆசிரியர்களுடைய மதிப்பு மாணவர்கள் மத்தியில குறைவாக இருக்குன்னு சொன்னா இந்த நல்லாசிரியருக்கான தகுதிகள் குறைவாக அவங்க கிட்ட இருக்கிறது தான் காரணம் இந்த நல்லாசிரியர்கள் நல்லாசிரியர்களுக்கான தகுதி ஆசிரியர்கிட்ட இருக்கும்னு சொன்னா மாணவன் அவரை அடிப்பணியாம இருக்கவே மாட்டான் ஒரு காலத்துல ஒரு 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 ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க ஆசிரியர்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுட்டு சார் அந்த கண்ணு மட்டும் விட்டுடுங்க மிச்சம் எல்லாத்தையும் பிச்சு எடுத்துருங்கம்பாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு ஆசிரியர் மேல நம்பிக்கை இருந்தது ஆசிரியருங்கிறவர் வந்து மாணவனை பெரும்ன ஒரு பாடத்து திட்டத்தை சொல்லி கொடுத்து பாஸ் மார்க் வாங்கறதுக்கு தயார் பண்ற ஒரு மெஷின் கிடையாது அவரு அவனை பக்குவப்படுத்தி பண்பு படுத்தி அவனுக்கு அன்பு சொல்லி கொடுத்து அறம் சொல்லி கொடுத்து பண்பு சொல்லி கொடுத்து வாழ்க்கையை சொல்லி கொடுக்கிறவரா பெற்றவர்கள் மாணவ ஆசிரியர்கள் நம்பினதுனால அப்படி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாங்க அந்த தகுதி உள்ள மாணவ ஆசிரியர்கள் உருவாக்குறதுங்கிறது ஒரு சமூக கட்டமைப்புல அடிப்படையாக நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் அதுல சிறுகுறலை தவிர வேற நமக்கு சிலபஸ் கிடையாது சிறுகுறல் ஒண்ண வந்து முழுமையா ஆசிரியர்கள் படிச்சுட்டாங்கன்னா ஆசிரியர்கள் முதல்ல திருக்குறள படிச்சு அறம் சார்ந்தவர்களா நல்லாசிரியர்களா தரம் உருவாகிட்டாங்கன்னா உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம டீச்சர் ட்ரைனிங்ல மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கறதுங்கிறதெல்லாம் ஆசிரியர்களை விட்டுறலாம் இப்படி உருவாகிட்ட நல்ல ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சமூகம் எந்த திசையை நோக்கி போகுது இந்த சமூகத்துக்கு எப்படி நான் என்னுடைய மாணவனை தயார் பண்ணணுங்கிறத ஆசிரியர்கள் உருவாக்கணும் ஆசிரியர்கள் முடிவு பண்ணணும் ஆனா அவங்க நல்லாசிரியர்களா இருக்கணும் நல்லாசிரியர்கள் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு வந்து இந்த சமூகத்தை சேர்ந்த அரசு சான்றோர்கள் மற்றவர்கள் கல்வியாளர்கள் அப்படிங்கிற எல்லாருக்குமே இருக்கு இவங்க ஒரு சமூகத்துல நான்கு கூறுகள்னு சொல்லணும்னு சொன்னா ஒரு பக்கம் அரசாங்கம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் மக்கள் இருக்காங்க நடுவுல சான்றோர்கள் இருக்காங்க இந்த சான்றோர்கள் தான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் இணைக்கிற பாலம்னு நான் நம்புறேன் இந்த சான்றோர்கள் தன்னுடைய வேலையை வந்து பல காரணங்களுக்காக
எப்பெல்லாம் இப்ப 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 உங்களை போல சான்றோர்கள் முன்னுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு செய்யறீங்கன்னும் போதுதான் சான்றோர்கள் தங்கள் கடமையை செய்யும் போதுதான் அவங்கதான் அரசியல் தலைவர்களுக்கும் சரி அரசாங்கத்துக்கும் சரி மக்களுக்கும் சரி வழிகாட்டக்கூடிய நபர்கள் நம்ம சமூகம் அப்படிதான் வளர்ந்துருக்கு ஒரு ராஜராஜ சோழன் வந்து செயற்கரிய செயல்கள் எல்லாம் செய்தாருனாக்க கருவுறார்ன்ற ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு கைட் பண்ணாருன்னு சொல்றாங்க குருவாக இருந்தாரு சொல்றாங்க அப்படி தலை சிறந்த மன்னர்களுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து ஒரு அவங்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டுதல் செய்யக்கூடிய சான்றோர்கள் வந்து அந்த சமூகத்துல இருந்தாங்க நம்ம தமிழ் சமூகத்துல சான்றோர்கள் தலைமை ஏற்கணும் சமூகத்துக்கு தலைமை ஏற்கணும் கவர்னன்ஸ் இல்ல அவங்க போய் கவர்னன்ஸுக்கு தலைமை ஏற்கிட்டாங்கன்னாக்க மறுபடியும் சமூகம் வந்து இடர்பாடுகளுக்குள்ளதான் போகுது சமூக தலைமை அரசோட தலைமைங்கிறது வேற அப்படி சமூக தலைமை ஏற்க வேண்டிய சான்றோர்கள் முன்னுக்கு வந்து ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டத்திற்கு முன்னுர முன்னுரிமை கொடுத்து முழுமையான தரமான நல்லாசிரியர்களை நம்ம உருவாக்கிட்டோம்னா போதும் மற்றதெல்லாம் தானா நடக்கும் முழுமையான ஆண்கள் தயாரிக்கப்படுவார்கள் முழுமையான பெண்கள் தயாராவார்கள் நல்ல ஒரு தரமான ஆணும் தளமான ஒரு பெண்ணும் உருவாகிட்டான்னா நல்ல குடும்பம் உருவாகும் நல்ல குடும்பம் உருவாயிடுச்சுன்னா ஆறாம இருக்கும் ஆறாம இருந்ததுன்னா சமூகம் நல்லா இருக்கும் நாடு நல்லா இருக்கும் உலகம் நல்லா இருக்கும் உங்க கனவு நல்லா சொல்லிட்டீங்க நீங்க எங்க சொல்லணுமோ அங்க சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லிருக்கீங்க இளங்கோவுடைய தந்தையார் வந்து தமிழறிஞர் குடியாத்த சேர்ந்தவர் இன்னைக்கு அவர் செயின்ட் லூயிஸ்ல இருக்காரு ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் பத்தி இரண்டு ஒரு சொற்கள் நான் இளங்கோ மூலமாகவும் நான் கேட்க விருப்பப்படுறேன் ஏன் ஆசிரியர்கிட்ட குறைபாடு வந்து இன்னைக்கு இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சென்று சொல்லிருக்காரு கண்ணு காது விட்டுட்டு மிச்சம் எல்லாம் அடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அப்படி சொன்னதாலேயே அவங்க அடிக்க மாட்டாங்க அதுதான் அங்க இருக்கக்கூடிய இது பாக்குறங்க அந்த ஃப்ரீடம் லிபர்டி டு டூ எனி திங் அப்படிங்கிற மீன்ஸ் லிபர்டி டு பிஹேவ் ரெஸ்பான்சிபிளி அப்படி சொன்னதாலேயே அடிச்சதா வந்து வரலாறு கிடையாதுங்கிறது அந்த அளவுக்கு ஆசிரியர் மேல நம்பிக்கை வச்சு கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லாம போனதால் தான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்க இளங்கோ அதை பத்தி ரெண்டு ஒரு வார்த்தையை நான் வந்து இளங்கோ மூலமா கேட்க விரும்புறேன் நான் நீங்க கேட்கறது வந்து சரியான கேள்விதான் ஏன்னா வந்து நானே ஆசிரியராக இருந்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்ச பிறகு ஆஹ் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில வந்து ஒரு 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 வருடம் ஆசிரியராக இருந்தேன் அது வந்து அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் செய்த மிகப்பெரிய தவறாகவே நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இவர் செந்தில் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆசிரியர் தொழிலுக்கு வேண்டிய பக்குவமோ அந்த ஒரு அறிவோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் அது இல்லாத நிலையில நீங்க ஆசிரியரா போகவே கூடாது அப்படிங்கிறது அந்த ஒன் இயரோட முடிவுல நான் கத்துக்கிட்டேன் அதனால அந்த ஆசிரியர் தொழில் அதோட விட்டுட்டு சரி நான் முதல்ல வந்து தொழில்துறையில போயிட்டு தொழிற்சாலையில இருந்து நாம இன்ஜினியரிங்னா என்ன அது எப்படி இருக்குன்னு படிச்சுக்கிட்டு அதற்கு பிறகுதான் நம்ம ஆசிரியர் தொழிலுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு வந்துச்சு எனக்கு ஸோ அதனால வந்து அந்த தொழிலை விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனியில சேர்ந்து அதுல வந்து அந்த சேர்ந்து வந்து இந்த டூல் அண்ட் டைம் ஆகிக்கணும் சொல்லுவாங்க நீங்க என்டர்டைன்மெண்ட் எழுதப்பட்டுங்க அந்த கம்பெனியில தான் சேர்ந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஐந்து வருடம் அந்த ஐந்து வருடம் வேலை செய்யும் பொழுதும் ஒரு ஆசிரியர் பணி அதில் இருந்தது அந்த ஆசிரியர் பணி வந்து அந்த தேரி கிளாஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதே நேரத்துல வந்து நான் வந்து அந்த ஒரு ஹாஸ்டல் ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வீடு எடுத்து அதுல ஒரு முப்பது நாற்பது பசங்க இருந்தாங்க எல்லாமே ஒரு பத் ஒரு பத்தாவதுல இருந்து பன்னெண்டாவது படித்த குழந்தைகள் நல்ல எண் ஏழு அவங்களுக்கு நான் வாடனா இருந்தேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த வார இறுதி நாட்கள்ல எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த மாதிரி திருக்குறளையும் இல்லை சில அறிவியல் நூல்களையும் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட பேசும் பேசி அவங்களோட அவங்களும் சிலர் கேட்பாங்க சிலர் கேட்க மாட்டாங்க ஆனா அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் வந்து பார்க்கும் பொழுது இப்போ செந்தில் சொன்ன மாதிரி அந்த மாணவர்களுக்கு உங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வந்ததுன்னு வச்சுங்க உங்களால நீங்க நல்லதுதான் சொல்றீங்க நீங்க சொன்னா சரியா இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை உங்களால் வளர்க்க முடிந்தால் அதை விட நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வேற பெரிய செயலே கிடையாது இந்த ஆசிரியர் தொழிலுக்கு நீங்க செய்கிற ஒரு பெரிய ஒரு தார்மீகமான ஒரு நன்றி கடன் அதுதான் ஆனா என்னுடைய வருத்தம் என்னன்னா இந்த ஆசிரியர் தொழில் வந்து இந்த அளவுக்கு சீரழிஞ்சு போவதற்கு காரணம் வந்து நம்முடைய சமுதாயத்தினுடைய ஒரு கேடு தான் என்ன அந்த பணம் கொடுத்து ஆசிரியர் தொழிலுக்கு வர்றது அப்புறம் அந்த பணத்துக்காக டியூஷன் சொல்லி தருது இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆசிரியர் தொழிலுடைய அந்த ஒரு புனிதத்தன்மையை சீரழித்து விட்
நிறைய பிரச்சனைகள் செய்யணும் அதுதான் என்னுடைய கருத்தை நான் உங்க தந்தையாரும் வந்து சிறந்த ஆசிரியரா இருந்திருப்பாரு அதுல ஏதாவது ரெண்டு ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு நினைவு கூறுதா அவரு வந்து அவருடைய சிறப்பு என்னன்னா அவர் தானா உட்காந்து படிக்க மாட்டார் அவரு தனியா உட்காந்து படித்த எல்லாம் பழக்க அவர் என்ன பண்ணுவாரு ஒரு நாலு பேர் கூப்பிட்டு வச்சுவார் நாலு பேர் கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து அப்படிதான் இவர் வந்து பிலிட் எழுதினாரு பிலிட் எழுதினாரு அப்புறம் பிஎட் எழுதினாரு இது எல்லாமே வந்து இவர் தானா படிச்சு கிடையாது ஒரு நாலு பேர் சேர்த்து வச்சு அவங்க சொல்லி கொடுத்து அவங்க நிறைய மார்க் எடுப்பாங்க இவர் மினிமம் பாஸ் தான் எப்பாங்க ஆனா அவர் வந்து அந்த ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு ஆசிரியருக்கு உரிய அந்த ஒரு எந்த நெறி வாழ் அந்த நெறிமுறைகள் படி தான் வாழ்ந்தார் பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு அவர் என்ன டியூஷன் அந்த மாதிரிலாம் போனது கிடையாது யாருக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் எந்த ஒரு இது வாங்கி கொடுக்க அதே நேரத்துல இந்த தெருவில் இருக்கிற பசங்களை எல்லாம் கூட கூப்பிட்டு வச்சு நேரம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு அது வந்து நிறைய நான் அவருக்கு வந்து கற்றுட்டுருக்கேன் அது ஒரு ஆசிரியர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா ஒரு ஆசிரியர் தான் ஒரு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா வந்து தமிழ் ஆசிரியர் அதனால நான் அதை பார்த்து பார்த்து வளர்ந்ததுனால எங்கள் குடும்பத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆசிரியர்களாக இருக்காங்க சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாருமே ஸோ அதனால வந்து பற்றி பேசுறதால கல்வியுடைய அடிப்படைன்னு சொல்லி நான்கு கூறுகள் சொல்லுவாங்க ஆசிரியர்கள் மாணவர்களோட இது ஆசிரியர்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முதல் முக்கியம் ரெண்டாவது ஆசிரியர்கள் அதை தங்களுடைய இயல்பா மாத்திக்க வேண்டியது அவசியம் வருதால இந்த கருத்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல கல்விக்கு நான்கு கூறுகள் ஒண்ணு கற்றல் ரெண்டாவது சிந்தித்தல் மூன்றாவது தெளிதல் நான்காவது நெட்டை கூடல் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு நல்லாசிரியனுக்கான தகுதிகளை பார்த்த மாதிரியே அந்த நல்லாசிரியன் நல்லாசிரியனா வர்றதுக்கான இந்த கல்வியுடைய நான்கு கூறுகளை அவர் கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியமான தேவையான கூறு அவர் எதை படிக்கிறாரோ அதை வந்து ஆழ படிக்கணும் கற்கணும் முதல்ல கற்றதை வந்து அவர் சிந்திக்கணும் சிந்திச்சு பார்த்து அதுல ஒரு தெளிவு வரணும் முழுமையான தெளிவு வந்த பின்னாடி அதை அவர் செயலாக்கம் செய்து அத வந்து அவரு நடைமுறையாக அத வந்து பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தார்னாதான் கல்வி முழுமை பெறுது இத மனசுல வச்சுக்கிட்டுதான் நம்ம பெரியவங்க நம்ம சாலையில யாராவது குருக்குல போனா கூட பார்த்தா சொல்லுவாங்க பார்த்தா படிச்ச மாதிரி இருக்கிற பண்ட வேலை எல்லாம் எப்படி இருக்கேன்னு கேட்பாங்க ஏன்னா நம்ம ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா கற்றதை பத்தி சிந்திச்சிருப்போம் சிந்திச்சதுல தெளிவாயிருப்போம் தெளிவான விஷயத்த நடைமுறைப்படுத்தி படிக்கிறது நடைமுறைப்படுத்தப்படாத வரைக்கும் கல்வி முழுமை அடையாது அது எந்த கல்வியாக இருந்தாலும் சரி அது மொழியாக இருந்தாலும் இலக்கியமாக இருந்தாலும் என்ஜினியரிங்காக இருந்தாலும் நீ படிக்கிறத முழுசா படிக்கணும் சிந்திக்கணும் தெளியணும் அது தெளிஞ்சதை செயல்படுத்தணும்ங்கிற இந்த இந்த நான்கு கூறுகளை வந்து உள்வாங்கிக்கூடிய ஆசிரியர்களா இருந்தா அந்த ஆசிரியர்கள் வெறும் தேரியில மட்டும் ஆசிரியர்களா இல்லாம ஆசிரியர்கள் ஆச்சாரியார்கள் ரெண்டு வித்தியாசம் சொல்லுவாங்க ஆசிரியர்கள் படிச்சதை வெறும் வந்து பசங்களுக்கு சொல்றவங்க ஆச்சாரியார்கள் அத வாழ்க்கையா வாழ்றவங்க வாழ்க்கையா வாழ்ந்து அந்த அனுபவங்களை மாணவர்களுக்கு கொடுக்கும் போது மாணவன் அதனுடைய தேரி அண்ட் பிராக்டிஸ் ரெண்டுத்தையும் முழுசா கிரகிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அமையுது அப்படினால நல்ல ஆசிரியர்கள் ஆச்சாரியர்களாக மாறிய மாற வேண்டிய கட்டாயமும் செலவழிச்சதுக்காக <laughs> 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 அது இருந்தாலும் வந்து நம்ம நேரத்தை பார்க்க வேண்டியிருப்பதால வந்து என்னுடைய கேள்விகள் அவ்வளவுதான் ஏன் நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு மூன்று சிந்தனை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் நான் இதை சிந்தில் நிறைவு பண்ணிடுறேன் நிகழ்ச்சியை மீண்டும் சந்தையிலோட நம்ம பயணம் கண்டிப்பாக தொடரும் ஒன்று இந்த ஆசிரியர் பணியை பற்றி நம்ம நிறைய பேசணும் கல்வி பற்றி பேசணும் ஆசிரியருடைய இதை பற்றிலாம் பேசணும் ஒரு செய்தி என்னென்னா என்னுடைய குடும்பத்திலையும் என்னுடைய அக்கா என்னுடைய மாமா என்னுடைய தம்பி அண்மையில் மறைந்தார் சென்ற ஆண்டு தம்பி தம்பியுடைய துணைவியர் அக்கா ரெண்டு இன்னொரு அக்கா அவங்க அக்காவுடைய மகன் எல்லாமே வந்து ஆசிரியர் பணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் எனக்கு வந்து ஆசிரியர் பணியிலலாம் ஒரு ஆண்டு நான் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டேன் பிஎட்டை பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஆசிரியராக போனேன் எனக்கு ஆசை நான் அது இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டேன் 
இங்க வந்து நான் என்னுடைய ஆசை என்னுடைய என்னுடைய அதிகாரிகள் கூட வந்து நான் பழகும் போது நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டு வாழ்க்கை பயணத்தை நான் அமைச்சுக்கிட்டேன் இறுதி வரைக்கும் என்னுடைய வந்து பணிய நிறைவு செய்கிற வரைக்கும் நான் வந்து எங்கள் அகாடமிக்லாம் போய் நான் சொல்லி கொடுக்கறது உண்டு நான் சப்ஜெக்ட் சொல்லுறது இல்லை அந்த அறத்தை தான் வந்து நான் வந்து வள்ளுவத்தை உள்வாங்கி எனக்கு தெரிஞ்சதை வந்து அவங்களோட நான் பயந்துக்கிட்டு என் பயணத்தை நான் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு இனிமையான பயணம் அது அடுத்தது செந்தில் வந்து ஒரு செயல் திட்டம் கேட்டார் வள்ளுவட்ட நான் செயல் திட்டம் கேட்பேன்னு சொல்லி சொன்னார் நம்மோட வாழ்ந்து மறைந்த ஒரு மறைந்தும் மறையாமல் நம்மோட கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரும் மனிதர் வந்து குன்றக்கூடிய அடிகளார் உலக திருக்குறள் பேரவை ஆரம்பிச்சு உலகம் பூரா அவர் நடத்தணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பல இடத்துல நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பல அந்த பேரவைகள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்கு அதோட பயணத்தை ஒரு மூ நாகேஸ்வரன் ஒருத்தர் திரு திருப்பூர்ல இருக்கார் ஐயாவோடைய பயணத்தை ஒரு பெரிய அடிகளோட பயணித்தவர் அவர் எனக்கு சொன்னாரு வள்ளுவத்திலேயே செயல் திட்டம் இருக்குது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீ வள்ளுவத்தை ஊன்றிப்பாரு இது குன்றக்கூடிய அடிகளா பெரிய அடிகளா சொன்னது செய்க அப்படின்றதுலாம் வந்து கிரீன் சிக்னல் அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும் அது வள்ளுவரிடம் இருந்து எழுந்த ஆணையாக நம்ம கொள்ள வேண்டும் இது முதல் அது வந்து கிரீன் சிக்னல் செய்யற்க அது வந்து சிவப்பு விளக்க போட்டார் அது டேஞ்சரான ஏரியா அந்த டேஞ்சரான ஏரியாவில் உள்ள நுழையவே கூடாது ஏன்னா வந்து தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப்படும் பாரு அந்த நெருப்பு சிவப்பு கலர்ல எரியுது அடிகளார் சொல்லுவார் பெரிய அடிகளார் அந்த அந்த பக்கம் யாராவது போவாங்களா ஓகவே கூடாது வான் பண்றாரு செய்யற்க இது ரெண்டாவது கேச்ச நீ கேளு மூணாவது நன்று அப்படின்பாரு இத செய்யலனாலும் உனக்கு தீமை கிடையாது ஆனா செய்தால் உனக்கு நன்மை அது ஒரு மஞ்சள் விளக்கு ஆம்பர்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது தெருக்கோளையும் எடுத்துக்கிட்டு அல்லது நூற்றி எட்டு அதிகாரம் அறத்துப்பாலை எடுத்துக்கிட்டு அறுத்துப்பாலையும் பொருட்பாலையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஆய்வு பண்ணி இந்த மூன்று செய்தி எங்கெங்க சொல்லிருக்காருன்னு நினைச்சு அது வள்ளுவர் கொடுத்த செயல் திட்டமா பண்ணோம்னா நமக்கு வாழ்க்கை வளம் பெறுங்கிறது ஆஹ் அடிகளார் சொன்னது அதை நாகேஸ்வரன் ஐயா மூலம் நான் கேள்விப்பட்டேன் இது ஒன்று இரண்டாவது வந்து ஆஹ் இன்றைக்கு வந்து உயர்வள்ளுவம் மூலமா சிறப்பா அந்த ஓப்பல் நடந்துட்டு இருக்கு இலங்கை ஜெயராஜ் ஐயா வந்து மிக விரிவாக இரண்டரை மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் ஒரு அதிகாரத்தை விளக்குறாரு நீத்தார் பெருமை எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரம் விளக்குனார் நீத்தார் பெருமை அதிகாரம் மட்டும் பத்து மணி நேரம் போச்சு அந்த பாயிரமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மணி நேரம் பக்கமா போச்சு பாயிரம் அந்த மாதிரி ரொம்ப விரிவான விளக்கங்கள் இருக்கு இத வந்து ஒளி மூலமாகவும் ஒளி மூலமாகவும் காணொலியாகவும் கேட்கும் மொழியாகவும் நீங்க வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு சீரிய சிறந்த பணி விதைகள் உறங்கினாலும் விதை விதைத்த பண்ண உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லைன்னு சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் இது இணையத்தில் இருக்குது இன்னைக்கு தொழில்நுட்பம் வந்து நமக்கு உதவி பண்ணுது அதை நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது ஒரு அளப்பெரும் சேவை நீங்க சமுதாயத்தை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அறம் தரை அகம் சேர்க்கும் முயற்சி அது வந்து கண்டிப்பா அது நம்ம சரியான பாதையில போயிட்டு இருக்குங்கிறது இது காமிக்கிறது அது அந்த முயற்சிக்கு வலைத்தமிழ் மூலமாகவும் வள்ளுவர் குரல் குடும்பம் மூலமாகவும் செந்தில் வள்ளுவர் குரல் குடும்பம் தான் அது மூலமாகவும் அது இரண்டு சார்பாகவும் நமக்கு நாமே நன்றி சொல்ல மாதிரி நானும் உயர் வேண்டும் தான் அது சார்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தை இருக்கும் மூன்றாவதாக என்னன்னா கட்டுமான துறையில நீங்க வீடு கட்டி குடுக்கிறீங்க இது அறம் தனி அகம் சேர்க்கும் முயற்சி அறம் அகத்துல வந்துருச்சுன்னா வீட்டை நோக்கிய பயணம் நல்லா போகும் இதுக்கு வந்து அடித்தளம் வந்து இல்லறம்ங்கிறது வந்து நீங்க திரும்ப 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 நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்க நேரத்தின் அருமை கருதி இந்த நிகழ்ச்சியை இதோட நம்ம முடிச்சுக்குவோம் ஆனா மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில இல்லறம் மட்டுமே இல்லறம் என்றால் என்ன ஆணுக்குரிய கடமைகள் என்ன பெண்ணுக்குரிய கடமைகள் என்ன எங்கெங்க என்னென்ன சொல்லிருக்காரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இல்லற வாழ்க்கை எப்படி நடத்தணும் அது இன்பத்து பால் வந்து எப்படி அளவா பருகி நன்றாக வாழ்க்கையை செம்மையாக நடத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லறவையல் மட்டும் ஏன்னா அடிக்கடி இலங்கை சொல்லிட்டு இருப்பாரு நாம் அறிஞர்களோட உரையாடுவது ஒரு பகுதி ஆனா அதுல இருந்து தேர்ந்தெடுத்து நம்ம வந்து இன்றைய தலைமுறைக்கு போய் சேர்ற மாதிரி கொடுக்கணும்னு அடிக்கடி இலங்கை சொல்லிட்டே இருப்பாரு அந்த வகையில நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா ஐயா கிட்ட நீங்க கேட்ட பாடம் நிலையாமைய வரைக்கும் கேட்டிருக்கீங்க இல்லறவியல் வந்து உங்களுக்கு மனதுக்கு நெருக்கமான இயல் இந்த வீடுங்கிறது தமிழர்கள் பேர் வச்சதே வந்து மிக சிறப்பான ஒரு பெயர் ஏன்னா இந்த வீடு என்பதை நான் எப்படி பாக்குறேன்னா அந்த வீட்டுக்கான பயிற்சி களமாக பார்க்கிறேன் அந்த வீட்டுடைய நான்கு சுவர்களும் எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கணும்னா அன்பால கட்டப்பட்டிருக்கணும் அன்பால நிறைந்திருக்கணும் அந்த அன்பு விருந்தோம் இந்த பண்புகளை பத்தி நீங்க ரொம்ப விளக்கமா சொல்லுவீங
வாழ்க்கை தேர்வுக்கும் அது வந்து மிக 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 பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி கலந்துட்ட உங்களுக்கும் உங்களோடு பயணிக்கக்கூடிய உங்க நண்பர்கள் பலருக்கும் உயர்வுள்ளும் சார்ந்த நண்பர்கள் பலருக்கும் இந்த பயணத்துல ஒரு இனமாக தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்தெண்ணி செய்வார்க்கு அரும்பொருளாவது யாதொன்றும் இல்லைன்னு வள்ளுவர் சொல்லுவார் அந்த தெரிந்த இனத்தோடு சேர்ந்திருக்கீங்க அந்த எவ்வளவுதான் அறிஞருக்கு வந்து அறிவு இருந்தாலும் அந்த இனத்தின் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சொல்லிட்டு அதுல வந்து சொல்லுவாரு சச்சினம் சேராமையில் சொல்லுவாரு நல்ல இனத்தோடு சேர்ந்திருக்கீங்க இந்த பயணம் இதாக இறையர்கள் வந்து நம்மளை வந்து நோக்கி நகர்த்தும் எல்லாமே இறைவன் செயல் அப்படிங்கிறது வந்து மிக 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 ஒரு முக்கியமானது அந்த இறை செயலால இறைய ஆற்றலால பேராற்கை பேரா இயற்கை பேராற்றலால இந்த நிகழ்ச்சி நல்லபடியா நடக்கும்னு வேண்டி வணங்கி அஹ் உங்களுக்கும் அஹ் எங்களுடைய இருவர் சார்பாகவும் நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி அசன் உங்களுக்கும் உங்களை இந்த வழியில் நடத்தி செல்வதற்கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருக்கின்ற உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் Take care.